സനാതന വർണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ വിവേചനത്തിനെതിരെ ഈ കേരളം കണ്ട ആദ്യത്തെ സംഘടിതമായ പോരാട്ടം നടന്ന മണ്ണാണ് ഈ വൈക്കം വൈക്കമെന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ അവർണ്ണ ജനലക്ഷങ്ങളെ അത് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ കോരി തരിപ്പിക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് അതിന് അവർക്ക് ആ സ്ഥലത്തോട് ആ പേരിനോട് വൈകാരികമായൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് ചോരയിൽ കുതിർന്ന ഒന്നാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വൈക്കത്തെ ഏതാനും യുവാക്കൾ ഈ സനാതന വർണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഇറങ്ങുകയും അവരുടെ ജീവൻ ത്യജിക്കുകയും ചെയ്ത രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു ഏട് ഈ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹൻ ഗോപാൽ സാർ പറയുന്ന വാക്കനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ വിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് വിവേചനത്തിനെതിരെ അന്ന് അവർ നടത്തിയ ഒരു പോരാട്ടം ഈ വർണാശ്രമ ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഈ വിവേചനത്തിനെതിരെ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ സംഘടിക്കുകയും അതിനെതിരെ അവർക്കാവുന്ന വിധം എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ആശയപരമായ ഒരു അടിത്തറ അന്നുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല അവിടെയാണ് വൈക്കം വിപ്ലവവും ശ്രീനാരായണ മാനവധർമ്മവും പ്രസക്തമാകുന്നത് കാരണം വൈക്കം സനാതന ധർമ്മ വിരുദ്ധമായ ഒരു സമരഭൂമിയായി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാറുന്നതിന് ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഒരു ശിവരാത്രി ദിവസം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അരുവിപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഒരു മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ആ തുടർച്ചയിലാണ് വൈക്കം സംഭവിക്കുന്നത് വൈക്കം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു എന്ന് ലഘുവായി പറയാറുണ്ട് വൈക്കത്തെ ആ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പായി ചുരുങ്ങിയത് നാല് തവണയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ വൈക്കത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി നമുക്കറിയാം ദളവാക്കുളം അതിന് ഒന്നാമതായ ഒന്നാമത്തെ വൈക്കത്തെ സനാതന ധർമ്മവിരുദ്ധ സമരമായി എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ സമരമാണ് വൈക്കത്ത് നമ്മൾ മാർച്ച് ഇരുപത് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച സമരം ഒന്നാമതായി ദളവാക്കുളം രണ്ടാമതായി ടി കെ മാധവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് വൃശ്ചിക മാസം പതിനാലാം തീയതി ഈ വൈക്കത്തെ ബോട്ട് ജട്ടിയിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു തീണ്ടാപ്പലക ലംഘിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടന്നുപോയി നടന്നു പോകുക മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വൈക്കത്തെ തീണ്ടാപ്പലക ലംഘിച്ച് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ജില്ലാ ഭരണാധികാരികളെ എഴുതി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അവർ പ്രതികരിച്ചില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ആയിരത്തി കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ വടയാറിൽ നിന്ന് വെച്ച് നടന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആ സമ്മേളനത്തിൽ അത് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അതിൽ കുമാരനാശാൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ കുമാരനാശാനുണ്ട് സത്യവ്രത സ്വാമികളുണ്ട് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനുണ്ട് ടി കെ മാധവനുണ്ട് അന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് എം എൽ എ ആയ കെ ആർ നാരായൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് ഈ വൈക്കത്ത് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അനുമതി നൽകണമെന്ന ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി ഈ പ്രമേയത്തിനെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എതിർത്തു അങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയത്തിൻ്റെ കാര്യമേ ഇല്ല എന്നതായിരുന്നു സഹോദരൻ്റെ എതിർപ്പിൻ്റെ കാരണം കാരണം ഇത് ഒരു പൊതുവഴിയാണ് ഈ പൊതുവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു പ്രമേയത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല എന്നും അവിടെ നമ്മളെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ തടയുന്നത് ആ തീണ്ടാപ്പലക മാത്രമാണ് എന്നും അത് അനധികൃതമാണ് എന്നും അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തീണ്ടാപ്പലക എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ തീണ്ടാപ്പലക എടുത്ത് ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് സഹോദരൻ പറയുകയും ടി കെ മാധവനും സഹോദരനും സത്യവ്രത സ്വാമികളും അന്ന് ആ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് തീണ്ടാപ്പലക ലംഘിച്ച് ഈ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുകയും ചെയ്തു അന്ന് അവരെ കണ്ടു നിന്ന ആളുകൾ അവിടെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടു നിന്നതെന്ന് ടി കെ പിന്നീട് കെ ആർ നാരായണൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പതിന് വൈക്കത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഒരു വലിയ സമ്മേളനം അത് കേരള പ്രൊവിൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേരള പ്രൊവിൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ഒരു സമ്മേളനമാണ് അത് കാക്കിനട കോൺഗ്രസിന് ശേഷം ടി കെ മാധവൻ്റെ എല്ലാം ശ്രമഫലമായി കോൺഗ്രസ് ഐത്യോച്ചാടനം
അയിത്തമില്ലാതാക്കുക അയിത്തോച്ചാടനത്ത് നിന്ന് ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ നടത്തിയ ഒരു മീറ്റിങ്ങാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വൈക്കത്തിൽ നാളെ തന്നെ ഈ വൈക്കത്തെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് കടന്നു പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് കേശവമേനോൻ അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വൈകാരികമായി ടി കെ മാധവൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ പോലും വൈക്കത്തെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നാണ് വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശമല്ല മറിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലും ജന്മന അശുദ്ധനായി ഇവിടുത്തെ സനാതനികൾ കാണുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം ആ അങ്ങനെ മാ മാധവൻ വൈകാരികമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷമാണ് കേശവമേനോൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നാളെ തന്നെ ഈ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് നാം സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആ കഥ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആരംഭിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും വേണം ഗുരു ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വൈക്കത്തെ ബോട്ട് ചട്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങി ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിനെ അന്ന് ഗുരുവിനെ സവർണം തടഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റി മൂലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വൈക്കത്ത് വെച്ച് മുന്നം റിക്ഷാവണ്ടിയിൽ മുനിമുഖ്യനാം നാരായണ സ്വാമികൾ പോയിടവേ മുഷ്കഴുമൊരു മഹീദേവത നേരെ വന്നു ചക്രവാഹകനോട് മാ മാറുകയെന്നു ചൊല്ലി തൃക്കഴലപ്പോൾ താഴെ വെച്ച് താൻ സഞ്ചരിച്ചാൻ മുഖ്യർഷി ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ മഹാദിവ്യം രക്തനാടികളെല്ലാം ഊഷ്മളമാക്കി തീർക്കും ഇക്കഥയോർക്കുന്നോർക്കെന്തിനെ ഹിന്ദു മതം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വഴിയിലൂടെ റിക്ഷയിലൂടെ റിക്ഷാവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റിക്ഷാവണ്ടി ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി നാരായണ ഗുരുവിനെ റിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയും ഗുരുദേവൻ കാല് കൊണ്ട് നടന്നു പോവുകയും ചെയ്യേണ്ട കാലടി സ്വന്തം ഇവർ റിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കാതെ നടന്നു പോവുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരു വർദ്ധിക്കത്തിൽ നിന്ന് മൂലൂർ എഴുതുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അടിമകളാക്കുന്ന ഈ ഹിന്ദു മതം നമുക്ക് എന്തിനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് പത്മനാഭ പണിക്കരൻ എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് അത് ചിദംബരം പിള്ളയുടെ കത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു മറുപടി കത്തുമാണ് അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ വൈക്കത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ സനാതന ധർമ്മവിശ്വാസികൾ അദ്ദേഹം ജന്മന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളായതുകൊണ്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈക്കം പോരാട്ടം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന ചരിത്രമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായ ചരിത്രത്തിൽ ടി കെ മാധവനില്ല ആ സമരത്തിന് സന്ദ സമരത്തിന് കാരണക്കാരനായ ടി കെ മാധവനോ ആ സമരത്തിൻ്റെ ആശയവും ഊർജവും ഊർജവുമായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പത് സമ്മേളനമെങ്കിലും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഈ വർഷം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് എന്ന് വൈക്കംകാർക്കറിയാം അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നടന്ന ഈ സമരത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായും ഓരോരോ ധാരകളെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിവേചനത്തിന് എതിരെയുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു വൈക്കം എന്നുള്ളതാണ് ആ വിവേചനത്തിനെതിരെ സംഘടിച്ച എല്ലാ ആളുകളും അവിടെ എത്തി ടി കെ മാധവൻ വരുന്നുണ്ട് ആമച്ചാട് തേവർ വരുന്നുണ്ട് രാമൻ ഇളയത് വരുന്നുണ്ട് എത്രയോ പേർ അവർ വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഇറങ്ങിയ ആളുകളാണ് അതിൽ ടി കെ മാധവനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് നേരിട്ട ഒരു അപമാനമാണ് അത്തരത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ അന്ന് അപമാന അപമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാധവൻ വക്കീലിനെ പോലുള്ള അവർക്ക് നേരിട്ട അപമാനത്തെ പറ്റി പെരിയവർ തന്നെ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ ശക്തമായി നിലനിർത്തിയത് അതിനെ വികസിപ്പിച്ചത് അതിനൊരു ആശയധാരയിൽ ആ ഒരു രണ്ടാമത് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മത്തിന് കൂടാതെ ഒരു ആശയധാര അതിലേക്ക് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിന് എതിരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റമാണ് പെരിയോർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു സ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് അന്ന് കോൺഗ്രസ്സിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ആ പെരിയാറിനെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പെരിയാർ വരുന്നില്ല ഈ സമരം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ട ഘട്ടത്തിലാണ് പെരിയാറിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പെരിയാർ ഈ സമരത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കൃത്യമായും ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിന് നേരെ ഒരു ദ്രവീഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ദ്രാവിഡ വീക്ഷണത്തിനുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള കടന്നാക്രമണമായിരുന്നു പെരിയാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് ഒറ്റ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞ ആ വിഷയം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി
വൈക്കത്തപ്പനെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം എന്നിട്ട് പുഴക്കരയിൽ കൊണ്ടിട്ട് അലക്ക് കല്ലായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മളെ നടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത വൈക്കത്തപ്പനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും എടുത്ത് പുഴക്കരയിൽ അലക്ക് കല്ലാക്കാൻ പറഞ്ഞ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ബ്രാഹ്മണ വിരുദ്ധമായ ഒരു തീവ്രധാര അന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഊർജവും ആവേശവുമായി പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് പരിയാർ തന്നെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ പറ്റി ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആവേശത്തോടെ പറയുന്ന നാമം സഹോദരൻ്റേതാണ് അത് ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സഹോദരൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ സന്നി ഒരു സത്യാഗ്രഹി ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഗ്രസിനോട് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രചരണ സമ്മേളനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് നാമങ്ങൾ ഒന്ന് സത്യവ്രത സ്വാമികളുടേതും മറ്റൊന്ന് സഹോദരൻ്റേതുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ അവിടെ വരുമ്പോൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഗുരുവിന് വേണ്ടി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആളാണ് അന്ന് സത്യവ്രതൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യാഗ്രഹം എന്ന ആശയത്തോട് ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യർക്കും വിയോജിപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു മാധവനെ പോലുള്ളവർക്ക് അതിനനുകൂലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വിയോജിക്കുന്ന ഒരു ധാര കൂടെ ഉണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമാണ് സത്യവ്രത സ്വാമികൾ അതിന് തെളിവാണ് സത്യവ്രത സ്വാമികൾ ഒരു ദിവസം ഈ സത്യഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സത്യഗ്രഹത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് സ്വാമി കൈ മടക്കി വയ്ക്കുന്നത് തന്നെ ആ തല്ലാൻ വന്ന ആളുകളെ കൈ മടക്കി വെച്ച് സ്വാമി എതിരിട്ട എതിരെ ചെല്ലുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ തല്ലാൻ വന്ന ആളുകൾ പേടിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്വാമി ഒരു സത്യാഗ്രഹിയാണ് സ്വാമി പറഞ്ഞ മറുപടി സത്യാഗ്രഹി ഷർട്ടിൻ്റെ കൈ മടക്കി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടെ നിയമില്ല അതായത് നമ്മൾ എതിർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സത്യവ്രത സ്വാമികളുടെ ധാര പിന്നീട് ഈ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരെയുള്ളൊരു പോരാട്ടത്തിനെ ഏത് നിലയ്ക്കാണ് സമീപിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലഘുവായി പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ധാരയാണ് ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമായുള്ള വിവേചനത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ അവരുടേതായ ഒരു ധാരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ ആ വിശ്വാസത്തെ പരിഷ്കരിച്ചെടുക്കുകയും അതിനെ ശാശ്വതമാക്കി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാൻ തുനിയുന്ന ചില ആളുകൾ അവരാണ് പുരോഗമനവാദികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുനരുദ്ധാനവാദത്തിൻ്റെ ആശയാവലികളാണ് വൈക്കത്ത് ഗാന്ധി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഗാന്ധി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നായകനാണോ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അതിന് ചരിത്രപരമായ മറുപടി ചരിത്രപരമായ മറുപടി അത് പെരുവാർ തന്നെ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് എൻ്റെ മറുപടിയിൽ പെരുവാർ പറയുന്നത് ഗാന്ധി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ ഗാന്ധി എന്നാണ് അദ്ദേഹം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ കക്ഷിയായിട്ടില്ല പാർട്ടി ആയിട്ടില്ല മറിച്ച് ഒരു മധ്യസ്ഥൻ്റെ റോളാണ് ഈ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ എടുത്തത് എന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമര ചരിത്രത്തിലൂടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ഈ സ വിശ്വാസത്തെയും ചാതുർവർണ്ണത്തിലുള്ള ഗാന്ധിയുടെ ഉറച്ച നിലപാടുകളെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അയത്തം എന്ന ആചാരത്തെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൺപ്രമൈസിന് തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പൊസിഷൻ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മത്തിന് സ്വീകാര്യമോ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മത്തിന് അംഗീകരിക്കാവുന്നതോ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ ശ്രമം ഗാന്ധിയുടെ ആശയത്തെ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി ഇങ്ങനെ പറയാം ഗാന്ധിയുടെ നല്ല ഏതൊരു പുനരുദ്ധാനവാദിയുടെയും ആശയത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം അവർ പറയുന്നത് ക്യാൻസർ നല്ലതാണ് ക്യാൻസറിൻ്റെ വേദനയാണ് പ്രശ്നം വേദന മാറിയാൽ ക്യാൻസർ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അയിത്തം എന്ന് പറയുന്ന അൺടച്ചബിലിറ്റി അസ്പൃശ്യത ഈ അസ്പൃശ്യതയാണ് പ്രശ്നം അസ്പൃശ്യത ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥിത നിലനിൽക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചാതുർവർണ്ണൻ ദൈവദത്തമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അതൊരു നല്ല ആശയമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അയത്തം മാത്രമാണ് പ്രശ്നമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പക്ഷേ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മത്തിന് ആ നില സ്വീകാര്യമേയല്ല ആ നില സ്വീകാര്യമല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ അവസാനം വിശദീകരിച്ചത് അവസാനിപ്പിക്കാം അവിടെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നേരിട്ട് ഈ സത്യാഗ്രഹം ഒരു പുനരുദ്ധാനവാദമായി മാറും എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തിലാണ് ഗുരുവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന അത്ഭുതത്തോടെ
ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഗുരു കൃത്യമായി ഇടപെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മെയ് മാസം മൂന്നാം തീയതി ശിവഗിരിയിൽ ഗുരു ഒരു ഭണ്ണാരം സ്ഥാപിച്ചു സാധാരണയായി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാണിക്കിടാനാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഒരു സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു ഭണ്ണാരം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഒരു ധനശേഖരണത്തിനായി ഒരു പെട്ടി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വലിയ പോരാട്ടം നടത്താൻ ഒരു വിപ്ലവം നടത്താൻ ഒരു സമരം നടത്താൻ അത് വൈക്കത്തെ സമരമാണ് അതിന് മലയാള മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ശ്യാം എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കണം രേഖ വെച്ച് വേണം സംസാരിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുകളായിരിക്കും പിന്നീട് നടക്കുക അതുകൊണ്ട് മനോരമയാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് വർക്കല അത് പ്രിയദർശൻ സാർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വർക്കല ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമിയുടെ ഇരിപ്പിടമായ ശിവഗിരിയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു സത്യാഗ്രഹ നിധിപ്പെട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം സന്യാസിമാർ ഈ പെട്ടിയും കൊണ്ട് നടന്ന് യാചിച്ച് ധനശേഖരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മെയ് മാസം മൂന്നാം തീയതിയിലെ മനോരമ റിപ്പോർട്ടാണ് അതുമാത്രമല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ ചികിത്സിക്കുന്ന അന്ന് എസ് എൻ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിമാലയന യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ പി എൻ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ അന്ന് അവിടെ വർക്കലയിൽ ഒരു ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ആശുപത്രി നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഗുരു പറയുന്നത് ഡോക്ടർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യണം അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ വരുമാനവും ഡോക്ടർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നു ഗുരു പറഞ്ഞ് പോരാ ഇതുകൊണ്ടായില്ല ഇനിയും ധനം കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ നേരിട്ട് ഇവിടെ ചെല്ലണം ഇവിടെ ചെന്ന് ഇവിടുത്തെ സത്യാഗ്രഹികളെ ചികിത്സിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ നൽകണം അങ്ങനെ സത്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് ഗുരുദേവൻ കാരണം ഇവിടെ സത്യാഗ്രഹികൾക്ക് എന്നും അടിയാണ് അവർ മർദ്ദനം ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ആരെങ്കിലുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ചെവിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വേദം കേൾക്കുന്ന ശൂദ്രൻ്റെ ചെവിയിൽ ഈയം ഒരുക്കി ഒഴിക്കണം എന്ന വാക്ക് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രഹ്മസൂത്രം ശങ്കരഭാഷ്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപശൂദ്രാധികരണത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായ ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഈയം കാതിൽ ഒരുക്കി ഒഴിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എം ഒരുക്കി ഒഴിച്ച സംഭവമല്ല ഈ വൈക്കത്തെ ഈ വഴിയിലൂടെ ആമച്ചാടി തേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നടന്നുപോയി ആമച്ചാടി തേവൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ചുണ്ണാമ്പും അതിൽ മാരകമായ വിഷവസ്തുക്കളും കലക്കി ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ടി കെ മാ അത് കേരളത്തിലെ ദളിതരുടെ നേതാവായിരുന്ന ആമച്ചാടി തേവൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ ലംഘിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ചുണ്ണാമ്പ് കലക്കി ഒഴിച്ചത് ഈ വൈക്കത്തിൻ്റെ മണ്ണിലാണ് കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് രാമനിളയത് എന്ന് പറയുന്ന സവർണ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഈ സമരത്തിലെ സേനാനിയായിരുന്നു ആ വ്യക്തി ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് രാമൻ ഇളയതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ആളുകൾ വന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കൈകൾ രണ്ടും പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തി രാമൻ ഇളയതിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണിലും നമ്മൾ കണ്ണിൽ കണ്ണെഴുതുന്നത് പോലെ ചുണ്ണാമ്പ് തേച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇത് ചരിത്രമാണ് ഈ രാമനിളയത്തിനെയും ഈ ആമച്ചാടി തേവരെയും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ സനാതനികൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതിൽ വരെ ജാതി വിവേചനം ഉണ്ട് കാരണം ആമച്ചാടി തേവനെ തൊടാൻ സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹം ദളിതനാണ് തൊട്ടാൽ അവരും അശുദ്ധം അതുകൊണ്ട് ആമച്ചാടി തേവൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ചുണ്ണാമ്പ് കലക്കി ഒഴിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തി ചുണ്ണാമ്പ് തേക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പോലും ജാതി പുലർത്തുന്ന അതിൽ പോലും ജാ ശിക്ഷയിൽ പോലും ജാതി പുലർത്തുന്ന ഹീനമായ ക്രൂരമായ ഒരു വർണ്ണ വ്യവസ്ഥതിക്കെതിരെയാണ് ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം ഇവിടെ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല ആ സത്യഗ്രഹത്തിന് ഗുരു എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നതിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി ശ്രീനാരായണ അന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ദിവസം ഈ ദിവസം ചരിത്രത്തിൽ ത
ശ്രീ ഈ സനാതന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുകയും സനാതന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അവസാന തലമുറ നമ്മളായിരിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ കൂടുകയാണ് നൂറ് വർഷമായി തുടർന്നൊരു പോരാട്ടം അതിനും നൂറ് വർഷം മുമ്പേ ആരംഭിച്ച ഒരു വിമോചനത്തിൽ നിന്ന് വിമോചന പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പോരാട്ടം അതാണ് ഇനിയും കടന്നു പോകുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലൊരു സമ്മേളനം നടക്കാൻ നടക്കാൻ ഉള്ള ഗതികേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ ഒരു സമ്മേളനം കൂടിയായി ഈ സമ്മേളനത്തെ മാറ്റാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം മുന്നോട്ട് വെച്ച മാതൃകകളെന്നും നമുക്ക് ഇതേ ഈ വൈക്കത്ത് ഗുരു നടക്കുന്ന ഗുരു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗദർ എന്ന് പറയുന്ന വസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു ഗുരു വന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഗുരുവിനെ ഗദർ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ഗദർ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഗുരു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തിന്നുന്നതും ഗദറാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിന് മണമുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് മണമെന്ന് ഗുരു പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് സത്യാഗ്രഹാശ്രമത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ ഗുരു കാണുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയും ഒരു പുലേ കുട്ടിയായിരുന്നു ആരാണ് ഈ കുട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞത് ഗുരുവിനോട് ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ ആശ്രമത്തിൽ സമരം നടത്താൻ മാത്രമല്ല ആശ്രമത്തിൽ എടുത്തു വളർത്തുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗുരുവിന് വലിയ സന്തോഷമായി ഗുരു സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു എന്ന് അത് കണ്ട ആളുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഗുരു പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാം സത്യത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ പുലയെ കുട്ടിയെ എടുത്തു വളർത്തുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ വർണാശ്രമ ധർമ്മം കേരളത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണോ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്നാണ് ഗുരു പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യരെ ഇത്തരത്തിൽ മതിൽ കെട്ടി വിഭജിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ തൊട്ടുകൂടാത്തവരാക്കിയത് ഇത്തരത്തിൽ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരാക്കിയത് പരസ്പരം ശത്രുക്കളാക്കിയത് ഇവിടേക്ക് പിന്നീട് വന്നു ചേർന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ സനാതന ധർമ്മമാണ് ആ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഗുരു പറയുകയാണ് അതുപോലെ എത്രയോ പേര് അന്ന് ഗുരു പണം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല എത്രയോ പേരോട് പണം പണം സമാഹരിക്കാൻ പറയുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു ആയിരം രൂപ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ആയിരം രൂപയാണ് കല്ലേരി കുട്ടൻ മുതലാളി തീയക്കാട്ട് കേശവൻ അച്യുതൻ വൈദ്യർ നീലകണ്ഠൻ ശാന്തി ഇവരെയൊക്കെയാണ് ഗുരു വീണ്ടും ഈ ധനം കൊടുക്കാനായി കിട്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തി പോകുന്നത് ധർമ്മരാജ്യം ഇത് മർമ്മഭേദകം തീണ്ട ധർമ്മരാജ്യം ഇത് മർമ്മഭേദകം എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ധർമ്മരാജ്യമാണ് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ധർമ്മം അത് സനാതന ധർമ്മം അവരുടെ സനാതന ധർമ്മം വാഴുന്ന രാജ്യം അതാണ് അവരുടെ ധർമ്മരാജ്യം ആ ധർമ്മരാജ്യം ഇവിടുത്തെ ഈഴവന് ഇവിടുത്തെ പറയർക്ക് പുലയർക്ക് കുറവർക്ക് എല്ലാം എന്തായിരുന്നു എന്നോ പറയാണ് ധർമ്മരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മർമ്മഭേദകമാണ് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം ഞങ്ങളുടെ മർമ്മത്തെ ഭേദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭേദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മരാജ്യം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമില്ല ഈ തീണ്ടൽ ധർമ്മരാജ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് തീണ്ടൽ ധർമ്മരാജ്യം എന്നാണ് ധർമ്മരാജ്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് ഗാന്ധിയുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു ഗാന്ധി ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്തെ ചില സംഭാഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ കാരണമായ വൈക്കം പോരാട്ടത്തിന് കാരണമായ വൈക്കത്തെ ഈ വലിയ വിപ്ലവ സമരത്തിന് കാരണമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഒരാശയം അത് സനാതന ധർമ്മമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ വാക്യം ശ്രീനാരായണ മാനവ ധർമ്മം ശ്രീനാരായണ മാനവ ധർമ്മം സനാതന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനെതിരെ നടത്തിയ വൈക്കം വിപ്ലവം ഇതിൽ വിപ്ലവം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ആ വാക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ചായ കലർന്നതല്ലേ എന്ന് ഇവിടെ ആരോ ചോദിച്ചു എന്ന് ശ്രീ സുദേശൻ രഘു പറഞ്ഞു അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ സംസ്കൃത അധ്യാപകനാണ് അഞ്ച് വർഷം സംസ്കൃതം പഠിച്ച ആളാണ് മോഹൻ ഗോപാൽ സാർ എന്ന് സാർ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പല സംസ്കൃത വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന
ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവേദം ഇതാണ് അവരുടെ പ്രമാണം ഇതിൽ ഋഗ്വേദത്തിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായ ഈ പറയുന്ന ചാതുർവർണ്ണത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായ പുരുഷ സൂക്തമുള്ളത് അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണോസ്യ മുഖമാസി ബാഹു രാജാന്യകൃത ഒരു തദസ്യ ദ്വൈശ്യ പദ്യം ശൂദ്രോ അജായത എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വേദം ആ വേദത്തിനെതിരായുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് വിപ്ലവം അത് സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരെ നടത്തിയ വിപ്ലവമാണ് വൈക്കത്ത് നടന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഇണ്ടന്തുരുത്തി നമ്പയാതിരയും ഗാന്ധിയും നടന്ന സംഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മാസം പത്താം തീയതി ഗാന്ധി വൈക്കത്തെത്തി ഇണ്ടന്തുരുത്തി നമ്പയാതിരയെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പോരുന്നത് അന്ന് രണ്ട് മുപ്പതിന് ഗാന്ധി ഇണ്ടന്തുരുത്തി മനയിൽ വെച്ച് മിസ്റ്റർ എം കെ ഗാന്ധി അവിടെ വൈക്കത്തെ സവർണ ഹിന്ദുക്കളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു അന്ന് അതിൽ പതിനേഴ് പേര് എഴുതി ഒപ്പിട്ട ഒരു മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇണ്ടന്തുരുത്തി മനയുടെ ഇന്നത്തെ പേരെന്താ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ ചെത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഓഫീസ് അതാണ് അതാണ് ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സനാതന ധർമ്മവും അതിൻ്റെ ആളുകളും അതിൻ്റെ കോടതിയായി പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥലം കണ്ടോ വേമ്പനാട്ടുകായൽ മുങ്ങി മരിക്കാൻ പോലും ഇണ്ടം തിരുത്തിയുടെ ചീട്ട് കിട്ടണം പോലും എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് മരിക്കാൻ പോലും ഒരു അവർണന് മരിക്കാൻ പോലും ഇണ്ടം തിരുത്തിയുടെ സമ്മതം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ആ കാലത്ത് നിന്നാണ് ആ ഇണ്ടം തിരുത്തി നമ്പ്യാതിരി ജീവിച്ചിരുന്ന മന എന്ന് എ ടി സി യുടെ ചിത്രതൊഴിലാളി യൂണിയൻ്റെ ഓഫീസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്തേക്ക് മാറിയതെന്ന് നമ്മൾ മറണം ഇങ്ങനെയാണ് നവോത്ഥാന കേരളം ഉണ്ടായത് ഈ കേരളം സൃഷ്ടിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ആ സംഭാഷണത്തിൽ ഗുരു പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഗാന്ധിയും ഇൻഡം തുരുത്തിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഗാന്ധി അതൊന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം കൂടുതൽ എൻ്റെ വാക്കുകളില്ല വായിക്കാം ഇണ്ടം തുരുത്തിയോട് ഇണ്ടം തുരുത്തി ഗാന്ധിയോടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഗാന്ധി ആ ചർച്ചയിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം ഗാന്ധിയോട് ഒരു സനാതന ഹിന്ദു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഗാന്ധിയോട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് താങ്കൾ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഗാന്ധി പറയുന്ന മറുപടി ഉണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞു കാരണം ഒരാളുടെ പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സനാതന ധർമ്മവിശ്വാസ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ജന്മം നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്തോ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ പുണ്യഭാവങ്ങളുടെ സഞ്ചയമാണ് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജന്മം നിങ്ങൾ അവർണനായി ജനിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ജന്മത്തിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പാപമാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഇദ്ദേഹം വായിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ അത് സനാതനമായ വിശ്വാസമാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്പ്യാതിര് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആചാരമനുസരിച്ച് മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അവർ അതായത് നമ്മൾ അയിത്ത ജാതിയിൽ പിറക്കുന്നു ആചാരവിധികളനുസരിച്ച് അവരോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ എങ്ങനെ ഈയം ഒരുക്കി ഒഴിക്കാൻ അവരെ കണ്ടാൽ അകറ്റി നിർത്താൻ അവരെ ശ്മശാനത്തെ പോലെ കരുതാൻ അവർക്ക് അക്ഷരം നിഷേധിക്കാൻ അവരെ വധിക്കാൻ അവരെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇണ്ടെന്ന് വരുത്തി നമ്മൾ അതിലൊരു തെറ്റുകാരനല്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാകണം ഒരു സനാതന ധർമ്മവിശ്വാസിയായ സനാതന ഹിന്ദുവിന് ഇങ്ങനെയാകാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചാൽ ഈ കാര്യം പരിഗണിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചാൽ ഇവർ അതായത് അവർണർ കൊള്ളക്കാരും ഹീനരുമാണ് എം കെ ഗാന്ധി കവർച്ചക്കാരോടും മദ്യപാനികളോടും എന്നതിനേക്കാൾ മോശമായി ഇവരോട് നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വിറയുമില്ലാതെ ഇന്ധം തുരുത്തി നെമ്പാതിര് മറുപടി പറയുന്നത് കള്ളനെയും മദ്യപാനിയെയും അവരുടെ ദുഷ്ചേതികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ പക്ഷേ നിയമപരിചരണം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞേക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിയമം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവർണരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാർഗവുമില്ല എം കെ ഗാന്ധി അവർക്ക് ആ റോഡുകളിൽ ഇരിക്കണമെന്നല്ല റോഡുകളിൽ അവർക്ക് മാർഗ തടസ്സം ഉണ്ടാകാതെ കടന്നു പോകണമെന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വഴുതനക്കാട്ട് രാജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നത് മുൻജന്മത്തിലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമനുസരിച്ചാണ് അവർ ആ ജാതിയിൽ പിറന്നത് നമ്പ്യാതിരി പറയുന്നു അവരിങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവർ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ മൂലമാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ പാ ജന്മത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ച
ശാങ്കര സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അതിന് തെളിവായി അവർ കൊടുക്കുന്നത് ശാങ്കര സ്മൃതിയെപ്പറ്റി ശാ ശ്യാം വിശദമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധി സമരത്തെ എല്ലാ സമയത്തും നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇവിടെ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ ഇവിടെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഇവിടെ വൈക്കം വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു കേരളത്തിൽ നടന്ന മതേതരമായ ഒരു മുന്നേറ്റമായി അത് മാറിയിരുന്നു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കെ പി കേശവ മനോൻ ജോർജ് ജോസഫ് കെ കേളപ്പൻ കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പ്യാട് അതുപോലെ ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ എല്ലാവരും അതിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സവർണ അവരുടെ പക്ഷത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പുരോഗമന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സമരത്തിൽ അണിനിരുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭപിള്ള അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും പെരിയോറും എംപെരുമാൾ നായിഡയും ഗാന്ധിരാമനും അത് അതുപോലെ താണു താണു മലയ പെരുമാൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം വരും വരുന്നു ദലിതരിൽ നിന്ന് ആമച്ചാടി തേവരെപ്പോലുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു വേലുകുട്ടി അരയൻ അരയ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹമാണ് വേലുകുട്ടി അരയനൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റിയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് അരയൻ പത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിൽ വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു പത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ആളുകൾ തേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്ത എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഇത് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ഹിന്ദുക്കളുടെ തെറ്റുമാറ്റാൻ ഹിന്ദുക്കൾ നടത്തുന്ന സമരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഗാന്ധി ആ സമരത്തെ കണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഗാന്ധിയുടെ അഹി അഹിംസ അധിഷ്ഠിതമായ സത്യഗ്രഹ ധർ സത്യഗ്രഹം എന്ന സമര രീതിയോട് ഗുരുവിന് എല്ലാ കാലത്തും എതിർപ്പായിരുന്നു ഗാന്ധി പറയുന്നത് സത്യഗ്രഹികൾക്ക് വേണ്ടത്ര തപോബലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സമരം നീണ്ടുപോകുന്നതെന്നാണ് അവർ മഴ നനയുകയാണ് അവർ മഴ കൊണ്ട് സമരം നടത്തുകയാണ് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ഈ വൈക്കം സത്യ ഈ സമരം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗുരു പറയുന്നത് സത്യഗ്രഹികൾ ഇങ്ങനെ മഴ കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് കുട പിടിക്കാം മാത്രമല്ല തപോബലമുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇല്ലേ തപോബലമുള്ള ഒരാൾ വന്ന് ഇവിടെ തപസിരുന്നാൽ ഈ സമരം തീരുമെങ്കിൽ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ സമര രീതികളെ വിമർശിക്കുമ്പോഴും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം പറയുന്ന ഈ വൈക്കം പോരാട്ടത്തെ വൈക്കത്ത് നടന്ന വലിയ ഒരു വിപ്ലവ സമരത്തെ അതിൻ്റെ ആശയത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായി പ്രവർത്തിച്ചതും ഈ സമരത്തിന് വിത്ത് പാകിയതും ഈ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചതും ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒന്നാണ് ഇതൊരു ചരിത്ര സത്യമാണ് ടി കെ മാധവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്ന് നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് വൈക്കത്തുണ്ടായത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എങ്ങനെ അവസാനിച്ചു എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് സനാതന മാൻ ധർമ്മത്തിനോട് ശ്രീനാരായണ മാനവ ധർമ്മം നടത്തിയ സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടമാണ് ആ അതാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ളവർക്ക് സംശയിക്കുന്ന ഉള്ള ചോദിക്കാനുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഉറപ്പായും ചോദിക്കാം ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എങ്ങനെ അവസാനിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ സത്യാഗ്രഹം ചർ സന്ധി നടത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് വാദമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് ഈ സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഈ സമരത്തിൽ ഇത്ര പറയാനുള്ളത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇല്ലേ നാല് വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം നടത്തുന്നു മൂന്ന് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല പകരം പുതിയൊരു റോഡ് വെട്ടുന്നു സമരം അവസാനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ച ആദ്യ വിജയിച്ച സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമരം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ വിപ്ലവമായി കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വലിയ പോരാട്ടം അന്നേ ദിവസം ജയിച്ചോ എന്നല്ല ഉത്തരം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ സവർണ ധർമ്മരാജ്യം അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ഒരു ഒറ്റ പൂർവികർ പോലും ചോദിക്കാതെ ആവശ്യപ്പെടാതെ കേരളത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ അവർണർക്ക് നടന്നു പോകാൻ അധികാരമില്ല എന്ന് വോട്ടിനിട്ട് തീരുമാനിച്ച ഭരണകൂടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ആയപ്പോഴേക്കും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കവാടം അവർ
അവർ മനസ്സ് മാറി സ്വമേധയ തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സമരം അവസാനിക്കുമെന്നാണ് അങ്ങനെ അവസാനം പോലും സ്വമേധയ തുറന്നു കൊടുത്തതല്ല സൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പത് അതായത് ആയിരത്തി കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മീന മാസം പതിനേഴിന് ആരംഭിച്ച് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നിർത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അതായത് വൃശ്ചിക് മാസം എട്ടാം തീയതി പക്ഷേ അപ്പോൾ സമരം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വൃശ്ചികം പന്ത്രണ്ടാണ് വൃശ്ചികം പന്ത്രണ്ടിന് റോഡ് തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ തുറന്നില്ല കാരണം പുതിയൊരു റോഡ് വെട്ടിയിട്ട് ആ റോഡ് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ റോഡിന് ഉള്ള സ്ഥലം ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്താണ് പുതിയ വഴി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന പുതിയ വഴി വെട്ടുന്നത് ആ വഴി വെട്ടി ആ വഴിയിലൂടെ അന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ഗാന്ധിയുടെ ഒക്കെ ഇതിനെ തുടർന്നിട്ടായ ധാരണപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചതുപോലെ നോട്ടീസ് അടിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ചെന്ന ആളുകൾ ടി കെ മാധവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ രണ്ട് വഴിയിലും ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് അവർ പുതിയൊരു വേലി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയൊരു വേലി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ടി കെ മാധവൻ ഗുരുവിൻ്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് നടന്നു പോയി അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് വേലി പൊളിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ സമരം അവസാനിച്ചത് സവർണൻ്റെ മനസ്സ് മാറിയിട്ടല്ല ടി കെ മാധവൻ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വേലി പൊളിച്ചാണ് ഈ സമരം അവസാനിച്ചതെന്ന ചരിത്ര സത്യം ഈ മുപ്പത് പരിപാടികൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ സവർണൻ്റെ മനോഭാവം മാറിയതിൻ്റെ ഒരു ഭിക്ഷയല്ല കേരള നവോത്ഥാനം കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ ഓരോ മാനവികമായ നേട്ടങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ വിപ്ലവം നടത്തി പോരാടി നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത് സവർണ ദാസ്യമല്ല സവർണ നൽകിയ ദാനമോ ഭിക്ഷയോ അല്ല വൈക്കം പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ചാ വേളയിൽ പറയാമെന്